ठीक हूँ और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं आपसे बहुत 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 दिनों के बाद मिल रही हूँ विच इज़ प्रॉब्ली ट्रू क्योंकि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी आई डोंट इवन रिमेंबर कि मैंने कब बनाई थी एंड आई एम रियली रियली सॉरी फॉर बीइंग इनकंसिस्टेंट बट लाइफ हैज़ रियली बीन बिज बट अब ऐसा मुझे लग रहा है कि फॉर द नेक्स्ट थ्री मंथ्स इंक्लूडिंग जून जुलाई एंड ऑगस्ट आई विल बी एबल टू मेक मोर वीडियोज़ एंड आई विल स्टे इन टच इन शाला इन शाला फिंगर्स क्रॉस आई कैंट प्रोमिस इट बट आई रियली रियली वॉन्ट टू डू इट And I can see it happening as well. तो so, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपका क्या हाल चाल है और आपका 2023 कैसा गुजर रहा है सो फार मैं अगर आपको बताऊं तो it has been crazy. I mean weather wise. Let's talk about weather for for a minute here. आजकल जून है आज जून की थर्ड तारीख है और परसों से इतनी कोई ठंड चल रही है और I think फर्स्ट जून को बस फर्स्ट जून के इतनी ज़्यादा बारिश हुई जितनी जिंदगी में कभी नहीं हुई मैंने कभी इतनी बारिश पहले नहीं देखी जून में एंड बिकॉज ऑफ दैट द वेदर वॉज सो प्लेजेंट और हमें सर्दी लग रही थी इवन रात को ना और दिन को भी इवन पंखे के नीचे सर्दी लग रही थी एंड इट वॉज सो स्ट्रेंज एंड इट वॉज जस्ट लाइक एब्सर्ड और हम लोग शुक्र तो कर रहे थे कि मौसम बहुत अच्छा है बट एट द सेम टाइम इट वॉज जस्ट बैफलिंग के ये इतना ज़्यादा मौसम कैसे चेंज हो सकता है ना उसकी वजह से लाइफ हैज़ बीन अनफोल्डिंग इन अ रियली स्ट्रेंज वे क्योंकि वेदर के साथ आपने अपना सारा अपनी सारी रूटीन्स और सब कुछ एसोसिएट किया होता है और जून में यही होता है कि ओहो बहुत गर्मी होगी और हम लोग पूरा टाइम जो है वो इसके बारे में कंप्लेन कर रहे होंगे बट अल्लाह ताला ने इतना प्यारा मौसम दिया है और हो सकता है आई नो के आई एम अवेयर ऑफ दिस मौसमियाती तब्दीली एंड आई नो के क्लाइमेट चेंज इज़ अूज थ्रेट इट इज़ समथिंग दैट इज दैट वी शुड ऑल बी कंसर्न अबाउट एज ह्यूमन बींग्स बट एट द सेम टाइम मौसम जब अच्छा होता है तो इंसान के दिल से और ज़ुबान से ख़ुद ही शुक्र अदा हो जाता है तो मैं तो कॉन्स्टेंटली ये दुआ कर रही थी कि सब के लिए रहमत के लिए रहमत की बारिश हो जो बारिश हो रही थी बट आई नो कि बहुत सारे लोगों का नुकसान भी होगा और अल्लाह ताला उनका नुकसान उनका पूरा करे और उनको फर्दर नुकसान से बचाए बट इट हैज़ बिन रियली स्ट्रेंज वट आई मीन टू टेल यू इज़ दैट जून हैज़ बिन रियली स्ट्रेंज सो फार इट्स थर्ड जून अभी तो बहुत शुरू में है बट उसके उससे पहले मैं भी ऐसा ही था और मौसम बहुत डिफरेंट था और खुशगवार था आई वुड से और मैंने अभी ये आप लोगों के सामने कॉफ़ी बनाई है एंड ओ माई गॉड कैन यू हेयर दैट इट इज़ सो ब्यूटिफुल एंड इट इज़ सो डिलीशियस मैं सोच रही हूँ मैंने पहले क्यों नहीं बनाई ये कॉफ़ी मैंने इसलिए बनाया आई एम नॉट अ कॉफ़ी पर्सन एट ऑल मुझे कॉफ़ी कोई ख़ास पसंद नहीं है हाँ मन से ना वायल अगर बाहर बहुत कोई सर्दी हो रही हो तो मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ अगर किसी फ्रेंड के साथ किसी रेस्टोरेंट पे जाऊँ बट घर पे आई डोंट रियली लाइक कॉफ़ी एक तो ये है कि मेहनत तो उसमें मुझे बहुत लगती है <laughs> उसको पहले बीट करो और ये करो वो करो बिकॉज आई हैवेंट रियली मास्टर डेट जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद होती है आप उसको मास्टर भी कर लेते हो राइट लेकिन बचपन से क्योंकि चाय की आदत है तो चाय ही सुबह मुझे पीना पसंद है कॉफ़ी मैं नहीं पीती इनफैक्ट um, एक अरसे में मैंने ब्लैक कॉफ़ी पीना स्टार्ट की थी um, काफ़ी पहले की बात है एंड आई एक्चुअली स्टार्टड लाइकिंग इट वेरी वेरी मच और बहुत मज़ा आना शुरू हो गया था मुझे उसको पी के और मेरी एक रूटीन सेट हो गई थी बट दैन आई रिवर्टेड बैक टू चाय क्योंकि चाय आपको पता है उसका अपना ही मज़ा होता है आप चाय को रिप्लेस नहीं कर सकते पीपल हु आर एरिक्ट ऑफ चाय वो कोई और चीज़ नहीं पी सकते सो आई रिवर्टेड बैक टू चाय प्रे सोन लेकिन आज मैं कॉफ़ी इसलिए पी रही हूँ ये चाय की रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है मैं इसलिए इसको पी रही हूँ क्योंकि 
मेरे हस्बैंड जो हैं वो लेट उठते हैं सुबह में और मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ ठीक है और मैंने क्योंकि करना था अपने थीसिस के ऊपर काम थीसिस पे नहीं रिसर्च पेपर पे काम करना था उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ तो उसके ऊपर काम करने के लिए मुझे चाहिए था कि मुझे एक एनर्जी का बूस्ट मिले और सुबह सुबह जब तक हस्बैंड मेरे जागते नहीं हैं तो हम लोग नाश्ता भी नहीं करते और नाश्ता बनता भी नहीं है यू नो आई जस्ट वेट फॉर हेम टू वेक अप एंड जॉइन मी एंड देन वी हैव ब्रेकफास्ट विद चाय एंड एवरी तो मैंने सोचा कि जब तक वो जागते हैं क्यों ना मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाऊँ अ कोल्ड वन क्योंकि गर्म कुछ पीने का दिल नहीं कर रहा गर्मी में आपको दिल नहीं करता ऑल दो इतनी गर्मी नहीं है फिर भी बट फिर भी तो मैंने एक कॉफ़ी बनाई ताकि मेरी आंखें थोड़ी खुलें एंड सो दैट आई एम एबल टू वर्क अ लिटल बेट एंड इट इज सो गुड आई मीन मैं ये कहूँगी कि नेवर एवर गेट योर कॉफ़ी एट अ कॉफ़ी शॉप इट कॉस्ट यू सो मच और उसी जैसी या शायद उससे भी अच्छी और बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में आप घर पर बना सकते हैं सो so, आपके साथ मैंने वो इसकी बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी तो आप क्या कहेंगे इसको जस्ट सिंपल सी रेसिपी है यू जस्ट एड कॉफ़ी इन एट एंड देन ओ वाई इज़ माई हैंड सो रेड इट्स प्रॉब्लम बिकॉज आई एम होल्डिंग दिस वेरी कोल्ड कॉफ़ी अच्छा तो uh, इसमें आप सिर्फ uh, डालेंगे कॉफ़ी मैंने इसमें वन टेबल स्पून कॉफ़ी डाली थी और वन टेबल स्पून ही आप इसमें शुगर डालेंगे मैंने वन टेबल स्पून से काफ़ी कम डाली बिकॉज आई डोंट लाइक ड्रिंकिंग शुगर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आई डोंट लाइक करप्टिंग माय सिस्टम इन दिस वे सो अर्ली इन द मॉर्निंग तो मैंने उसको थोड़ी कम डाली और उसकी वजह से थोड़ी सी बेटर भी है बट इसमें आपने ज़्यादा सी आपने शुगर क्यूब्स डाली हैं और दूध की क्वांटिटी आपने बहुत कम रखनी है और पानी आपने थोड़ा सा डाला है आप जब शुग आप जब वो आइस क्यूब्स डालेंगे ना तो उससे आपका मग जो है वो भर जाएगा ठीक है और फिर थोड़ा सा आप उसमें पानी डालेंगे जस्ट टू मिक्स एवरी थिंग आप एंड देन अ लिटल बर ऑफ मिल्क बहुत थोड़ा सा टू जस्ट यू नो टाई एवरी थिंग टुगेदर एंड ब्लेंड एवरी थिंग टुगेदर क्योंकि अगर आप ज़्यादा इसमें दूध डाल देंगे तो इट विल बी अ वेरी हैवी बेवरेज और साथ में चीनी और ये सब चीज़ें तो इट विल बी लाइक अ शेक अ कॉफ़ी शेक एंड दैट्स नॉट वट आई लाइक माई कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी टू बी लाइक सो आई जस्ट लाइक इट टू बी वेरी वेरी लाइट एंड आई जस्ट वॉन्ट टू हैव दैट कैफीन टू गोइंग टू माई ब्रेन एंड टू स्टार्ट वर्किंग एंड टू मेक इट स्टार्ट वर्किंग बेसिकली I should actually give it to my husband as well. He will love it. So yummy. Okay, so I'm done with having coffee, and now I'm here with my laptop and my books. जो आज की किताबें जिनके ऊपर मैं काम कर रही हूँ वो है हिजाबिस्तान बाय सबीन जवेरी एंड हर अदर नावल दैर इज़ नो बडी किल्ड हर ये जो दो बुक्स हैं इनमें से ये जो हिजाबिस्तान है दिस इज़ अ शॉर्ट स्टोरी और एज़ यू कैन प्रॉब्ली कैस कि इसमें जो ओवर आर्चिंग थीम है जो एक रनिंग थीम है हर स्टोरी की जो एक दूसरे को आप इसमें बाइंड कर रही हैं वो हिजाब है लेकिन हिजाब ऐसा नहीं है जिस तरह से आप लोग इमेजिन करो कि शायद ख़वान की स्ट्रगल्स विद हिजाब और द कॉन्सेप्ट ऑफ हिजाब इट्स बट रॉल इट्स इट्स अ वेरी यूनिक वे दैट शी हैज़ डेल्ट विद दिस कॉन्सेप्ट और डिफरेंट किस्म की स्टोरीज़ हैं और आप जब वो स्टोरी पढ़ चुकते हो तो फिर आपको पता चलता है कि ओके इसमें जो हिजाब था वो किस तरह से उसके साथ डील किया गया है और उसके बारे में क्या लिखा गया है ठीक है तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज बहुत ज़बरदस्त मैंने इसकी जो पहली किताब थी ना वो ये थी नो बडी किल्ड हर तो इसके बारे में मैं अभी बात करती हूँ पर मैं पहले हिजाबिस्तान के बारे में बात करूँगी हिजाबिस्तान जो है वो मैंने पहले पढ़ी थी और नो बडी किल्ड हर मैंने बाद में पढ़ी थी और ये जो हिजाबिस्तान है इसमें इसका जवेरी का जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा मच्योर है और आपको ऐसे लगता है कि कोई मंजावा राइटर जो है वो लिख रहा है 
और जो सारी स्टोरीज़ हैं वो काफ़ी यू कैन से दे और क्वाइट डिफरेंट एंड एक्सप्लिसिट टू सम एक्सटेंट एंड वैन यू रीड दैम यू फील एज एफ यू आर अ बिट अनकम्फर्टेबल एट टाइम्स विद द वे दैट शी हैज़ यू नो फीचर्ड हिजाब इन सम ऑफ द स्टोरीज सो वैन आई रेड द स्टोरीज आई न्यू दैट आई लव दैम एज फार एज द स्टाइल वॉज कंसर्न एंड सम ऑफ द कैरेक्टर्स एज वेल बट आई कुडेंट रियली यू नो अंडरस्टैंड और आई वॉज फीलिंग एज फार एज द थीम वर कंसर्न और दर आर्टिंग थीम वॉज कंसर्न तो ये पढ़ के मुझे मेरा और मुझे इस तरह की किताबें अच्छी लगती हैं जिनके बारे में मैं स्ट्रेट अवे कोई एक डिसीजन ना ले सकूँ उनके बारे में कोई एनालिसिस ना दे सकूँ क्योंकि उसका मतलब होता है कि दे हैव दैट बर्क हैज़ एक्चुअली अपसेट माई यू नो वेज ऑफ थिंकिंग एंड दैट आई नीड टू कम अप विद न्यू वेज ऑफ थिंकिंग आई नीड टू फॉर्मुलेट न्यू वेज ऑफ थिंकिंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस न्यू फिनमिन एंड दैर इज दिस बर्क तो मुझे होता है कि इट्स चैलेंजिंग फॉर मी यू नो टू अंडरस्टैंड इट एंड टू कम अप विद एन अनालिस तो इसलिए ये किताब जब मैंने पढ़ी तो फिर मुझे लगा कि मुझे इसकी दूसरी किताब भी पढ़नी चाहिए और मुझे देखना चाहिए कि उसमें इसने क्या लिखा जो नो बडी गिल्ड हर है इसमें जवेरी ने बहुत एक डिफरेंट किस्म का फॉर्मेट यूज़ किया है और ये नावल है बट एट द सेम टाइम इसमें आपको फर्स्ट पर्सन नरेशन मिलेगी और मोस्ट ऑफ द स्टोरी इट इज़ डन थ्रू डायलॉग्स यानी कि आपका ऐसा ड्रामा टाइप भी लगेगा कि कोर्ट में एक केस चल रहा है और जो प्रोसिक्यूटर है वो सवाल पूछ रहा है और जो विटनेस है वो जवाब दे रहा है एंड द फॉर्मेट ऑफ ड्रामा इज इंटरमिंगल्ड विद द फॉर्मेट ऑफ नावल खैर नावल जो है वो बहुत ही फ्लेक्सीबल किस्म का मीडियम है और उसमें आप कुछ भी इनकॉपरेट कर सकते हो यू कैन एड डायलॉग्स इन एट यू कैन एड मोनोलॉग्स इन एट बट मैं आपको जस्ट एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ एंड द बुक इज ब्यूटिफुल इन इट सेल्फ आप ये देखें ये रेड इसके पेजेस हैं एंड आई जस्ट लव हाउ इट लक्स आई लव द कलर्स इसके भी सो देर आर अ लॉट ऑफ कलर्स एक्चुअली द एंटायर रेड बॉयज हेयर एंड वेरी अप्रोप्रिएटली सो बिकॉज इसकी जो थीम्स हैं वो भी काफ़ी इसी टाइप की हैं If you know what I mean. <laughs> so, um, ये जो किताब है ना इसमें um, जवेरी ने क्या किया हुआ है कि एक पोलिटिकल फेगर को लिया है रियल पोलिटिकल फेगर एंड दैट इज़ बे नज़ीर भुटो और उनके uh, उन, उनके उनके कैरेक्टर के ऊपर या आप कह लो कि उनकी पर्सनालिटी के ऊपर उसने एक कैरेक्टर बनाया है और उनकी लाइफ के ऊपर एक एक कैरेक्टर बनाया है बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट दैट कैरेक्टर इज नॉट द मेन कैरेक्टर द मेन कैरेक्टर इज हर असिस्टेंट और रादर आप कह लें कि उनकी एक नौकरानी टाइप एक लड़की है और वो मेन कैरेक्टर है और उसके परस्पेक्टिव से बेसिकली ये स्टोरी सुनाई गई है तो जो बेनज़ीर का कैरेक्टर है जिसका नाम रानी मैडम रखा हुआ है इस नावल में वो एक साइड uh, कैरेक्टर है ठीक है और जो इवेंट्स हैं यानी कि रानी मैडम के मरने के इवेंट्स uh, जिस तरह से आपको पता है कि बे नज़ीर भुटो वॉज एसिसनेटेड इन 2007, तो uh, वो सारे जो इवेंट्स हैं वो यूज़ किए हैं uh, सबीन जवेरी ने बट उनको उसने मेन यानी कि स्टोरी उसके ऊपर नहीं है बल्कि स्टोरी जो है वो उसकी एक मुलाजमा के ऊपर है बहुत ही कम छोटे लेवल की मुलाजमा जो कि उसके बस उसके घर के काम करती है या कुछ उसके यू you नो know, उसको असिस्ट करती है छोटे मोटे कामों में और मेहमानों का ख्याल रखती है और इस टाइप की लेकिन उस मुलाजमा का कैरेक्टर जो उसने खूबसूरत बनाया है और इतना पावरफुल बनाया है एंड टिल द एंड यू आर जस्ट इन ऑ ऑफ द कैरेक्टर एंड द थिंग्स दैट शी डज एंड द रोल दैट शी प्लेज इन द एंटायरिटी ऑफ दिस प्लॉट तो मुझे ये नावल मैंने जब पढ़ा तो जब मैं पढ़ रही थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इट्स इट नीड्स अ लॉट ऑफ एडिटिंग एंड इट रियली डज मुझे लगता है कि जवेरी को इस नावल को शी कुड हैव मेड इट अ लॉट मोर क्रिस्प क्योंकि यू नो इट डज हैव सम डिटेल्स दैट कैन बी एब्सोल्युटली स्किप्ड लेकिन तो मुझे थोड़ा सा इरिटेशन भी हो रही थी कि ये नावल ख़त्म ही नहीं हो रहा और ये चलता ही जा रहा है डायलॉग चलता ही जा रहा है और आप इसमें ये लोग बातें कर रहे हैं और कहीं जा नहीं रहा बट टर्ड्स द एंड द वे शी यू नो माइंड इट ऑल टुगेदर इट्स जस्ट ब्यूटिफुल 
तो मुझे आ, मैंने ये जो दो नावल खैर ये तो शॉर्ट स्टोरी है और ये नावल है तो ये जो दो फिक्शनल वर्क्स हैं मैंने उसके ऊपर एक टर्म पेपर लिखा था अपने पीएचडी के कोर्स वर्क के दौरान एंड आई नेवर रियली गॉट अ चांस टू सॉर्ट ऑफ रिवाइज इट एंड टू टर्न इट इनटू अ रिसर्च आर्टिकल तो आजकल मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके ऊपर थोड़ा सा काम करूँ बल्कि इस वीकेंड पर ही मेरे पास टाइम है और मैं उसके ऊपर काम करूँगी इन आप लोग मेरे लिए दुआ करें और मैं उसको एक अच्छा रिसर्च पेपर में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ और या सो दैट इज़ वर्ट आई एम अप टू एट द मोमेंट सो आई एम गोइंग टू वर्क एंड लुक एट दीज बर्क्स दे आर सो ब्यूटिफुल और अभी मैं अपने आप को व्यू फाइंडर में देख रही हूँ और मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया हुआ एंड आई लुक रियली यू नो अनरेडी बट आई डोंट माइंड बिकॉज आई एम सेटिंग हेयर ट्राइंग टू वर्क ऑन माई रिसर्च पेपर आई डोंट हैव टाइम टू डू माई मेकअप एंड आई थिंक दैट्स ओके टू एंड दो दफ यू फॉलो मी हेयर मोस्ट ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन थिंग्स लाइक रीडिंग एंड स्टडिंग एंड जस्ट यू नो इन्जॉइंग लिटल थिंग्स इन लाइफ तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग इस चीज़ को माइंड करते हैं कि मैं बहुत तैयार दिखूँ या नहीं दिखूँ आई होप दैट्स ओके विद यू सो या विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आई एम गोइंग टू जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन माई रिसर्च पेपर क्योंकि उसके बाद माई हस्बैंड विल बी कैरिंग अप इन अबाउट थर्टी टू फोर्टी मिनट्स एंड देन वी विल हैव प्रॉपर ब्रेकफस्ट विच आई विल शो यू आई एम आई हैव सच नाइस प्लान फॉर ब्रेकफस्ट एंड then obviously एक घंटा डेढ़ घंटा तो उधर मुझे लग जाएगा so I'm just trying to get some work done I will do that and then I will update you अब नाश्ते का टाइम हो गया और मैं नाश्ता करने लगी हूँ नाश्ते में मैं अचार और पराठा खाऊँगी जो कि मैंने आपको भी दिखाया और चाय पीऊँगी साथ and um, that will be my saturday nashta allah rahman rahim to mazak kai hai paratha aur achar aur chai very yummy ओके सो नाश्ता मैंने कर लिया है नाउ आई फील क्वाइट एनर्जेटिक फॉर हैविंग नाश्ता से अगर मैं नाश्ता ना भी करती ना तो दैट मग ऑफ कॉफी वुड हैव यू नो हेल्प मी थ्रू द डे इट वाज दैट एनर्जाइजिंग दैट कैफीन वेंट स्ट्रेट टू माय ब्रेन दैट्स व्हाट आई एक्चुअली वांटेड नाउ आई एम गोइंग टू एडिट द रिसर्च पेपर ज्यादातर काम उसमें हुआ हुआ है आई जस्ट नीड टू एड अ फ्यू मोर साइटेशन एड अटल बर ऑफ मोर अटल बर ऑफ यू नो टेक्सुअल रेफरेंसेज मोर यू नो इन ऑर्डर टू एनरिच my work and then i will be good to go inshallah बॉक्सिंग कर रही हूँ और uh, सी कि वो कैसे हैं आई होप कि क्वालिटी वगैरह अच्छी हो मैंने दो कलर्स मंगवाए थे एक शॉकिंग पिंक इनकी अच्छी बात ये है इन दुबट्टों की बेसिकली दुबट्टों की तरह मैं इनको यूज़ करूँगी और उनकी अच्छी बात ये कि लॉन्ग के दुबट्टे 
गर्मियों में आपको पता है ये कलर है इसका गर्मियों में आपको पता है कि शेफून के दुपट्टे अच्छे तो होते हैं बट वो संभाले उस तरह से नहीं जाते तो हाँ चलते तो करें तो ये इस तरह से है देखिए कैसा है तो इसका मटेरियल भी इतना पतला भी नहीं है और है भी काफ़ी सॉफ्ट और ये मेरा एक दुपट्टा जो है वो गुम हो गया था तो मैं उस के उसकी जगह मैंने ये लिया और एक मैंने ये मंगवाया है लेवेंडर कलर का अपने कपड़ों के साथ आई डोंट नो कि उनके साथ सही तरह से ये फिट बैठेगा या नहीं बट लेट से क्योंकि आपको पता है तस्वीर में तो मतलब कलर्स डिफरेंट आ रहे होते हैं ना और वहाँ पे पर्पल के और लायलिक के इतने ज़्यादा शेड्स थे तो मैंने तुक्के पे ही मंगवाया बट आई थिंक कि ये उसके साथ मैच करता है सो दूसरा दूसरे कपड़े ये हैं दूसरा आई मीन दुबट्टा ये है ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किन कपड़ों के साथ मंगवा कैन यू बेस्ट एक मिनट में कपड़े लेके आती हूँ तो इन कपड़ों के साथ मैंने ये दुपट्टा मंगवाया एग्जैक्ट तो ये कलर नहीं है बट स्टिल आई थिंक इट गोस है ना एक शेड डिफरेंट है तो वो तो अगर आप डाई कराएं तो तब भी ऐसे ही होता है वेरी हैप्पी अबाउट इट और ये जो दुपट्टा है ये तो मेरे बहुत सारे कपड़ों के साथ चलेगा अक्सर कपड़ों के अंदर शॉकिंग पिंक होता है तो आपको पता है कि दिस इज़ लाइक अ गुड थिंग एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह सो यस सो हैप्पी और मैंने आपके लिए जो कॉफ़ी बनाई थी वो कैसी थी बहुत मज़े की अच्छी थी हाँ बहुत पहली दफ़ा आपने भी बहुत अच्छा मैंने आपको बताया था सुबह कि मैं अपने हस्बैंड के लिए भी शाम को बनाऊंगी उनको पसंद आएगी और फिर शाम को उन्होंने खुद ही कहा कि वो पीना चाहते हैं वो वाली कोल्ड कॉफ़ी तो फिर मैंने बना के दी एंड इट वाज वेरी अमी यू कैन चेक इट आउट इन माय शॉर्ट्स एज वेल जो मैंने हमज़ा के लिए कप बनाया था एंड इट्स सो यमी इट्स सो नाइस है ना और उसकी सारी बर्फ़ मैं खा गई और आपको पता है आज हमारे घर से गाँव से यानी कि आलू बुखारे भी आए हैं और वो इतने मज़े के हैं और इतने उनका उनका टेस्ट अच्छा है और इतने मीठे हैं मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर बाद जब मैं खाने के लिए लेके आऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी और मैं हमसा से कह रही थी कि आज मैंने भी आलू बुखारे वाला आलू बुखारे वाले कपड़े पहने हुए लाइक वही शेड है सो दिस इज़ अनाइस को इंसिडेंस सो या That is what we have been doing. और हाँ हमने वो जो अरब मंडी खाई थी वो कैसी थी उसका रिव्यू दें ज़रा बहुत मज़े की मेरा जो फेवरेट टाइप का खाना है ये इट वॉज सो गुड और चावल बारबिक और चावल और वो इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे लेकिन है ना स्पाइसी नहीं थे आपको पता है जो अरब कुजीन होता है ना वो स्पाइसी नहीं होता ज़्यादा वो ज़्यादा लाइक काफ़ी माइल्ड होता है और इसी तरह की उनकी चीज़ें होती हैं कम स्पाइसेस में बनी हुई बट उनका अपना एक मज़ा होता है अपना एक टेस्ट होता है तो वैसे तो आप सब ने ट्राई किया ही होगा हमने हम कब से प्लान कर रहे थे कि हमने ट्राई करना है और अभी तक नहीं किया था बट टुडे वे डेड एंड इट वॉज़ वेरी यमी मैंने कुछ क्लिप्स किए थे बट उस टाइम पर मेरा फिल्म करने का कुछ ज़्यादा मूड नहीं बन रहा था तो मैंने इतना ज़्यादा फिल्म नहीं किया बट um, आप वो देखें और uh, और उसकी सजावट कितनी अच्छी थी ना बहुत उसकी इतनी अच्छी गार्निशिंग हुई हुई थी और वो मट्टी के प्याले में उन्होंने डिलीवर uh, किया था यूली क्या होता है कि uh, अगर आप रेस्टोरेंट्स पे जाओ तो वहाँ पर तो वो बहुत अच्छा सर्व करते हैं और सारा उसकी गार्निशिंग होती है सारे सॉसेज वगैरह लेकिन अगर डिलीवर करें तो वो बस डब्बे में डाल देते हैं ना और उनका होता है कि बस पहुँच जाए खाना और लेकिन इन लोगों का खाना इतने मज़े का था और उन्हें पूरा वो गार्निश करके और उस थाल में और इट वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल तो जब आया तो हम लोग इतने इम्प्रेस हुए और हमने कहा कि अगर हमारे घर किसी की दावत हुई तो हम ज़रूर किसी ना किसी को ये खिलाएंगे और फिर हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत खुश होंगे <laughs> जी जनाब अभी रात के क्या टाइम हो रहा 
आठ बज रहे हैं और मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं हम जा रहे हैं वॉक के लिए और उसके लिए मैं जॉगर्स पहन रही हूँ आजकल ये हमारा नाइट टाइम रिचुअल होता है और हम लोग वॉक पे रोज जाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि एटलीस्ट पूरे दिन के मिला के टेन थाउजेंड वर्ड्स जो टेन थाउजेंड स्टेप्स हम पूरे करें देखें वर्ड्स मेरे दिमाग में चढ़े हुए हैं क्योंकि थीसिस पे काम कर रही हूँ सो दैट इज़ ऑल आई थिंक अबाउट ऑल डे तो बस बस मैं भी तैयार होंगी और फिर हम चले जाएंगे और जाते हुए हम लोग अपने जो हमारे नीचे लोग रहते हैं उनको हम लोग ये आलू बुखारे देंगे मैंने आपको बताया था कि मैं आ, हमारे घर से आलू बुखारे आए हैं और ये इतने मज़े के हैं हम तो ला बहुत मज़े के हैं तो आ, ये अब हम उनको भी दे रहे हैं हम उनके साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि वो भी खाएं और हमें दुआएं दें तो बस मैं ये सॉक्स और जॉगर्स पहनूंगी और उसके बाद हम चले जाएंगे वॉक करने